，三位新人向皇后娘娘行叩拜大礼。臣妾请皇后娘娘安。皇后娘娘万福金安，起来吧，赐座。谢皇后娘娘。进了宫，以后大家就都是姐妹了。正逢太后六十大寿，人多了也热闹些。妹妹们果然都娇俏可人。往后在一块儿也得趣儿。客贵人，别拘束，这是上好的龙井，你们都尝尝。我记得客贵人出身蒙古，怕是不大喝得惯南方的茶吧？臣妾喝奶茶喝惯了，是我不够细心，没想到这一层。三位妹妹，不要见笑。咱们这位令妃呀、啊，只对皇上一个人细心，旁人哪入得了她的眼啊？本宫身子不适，景仁宫和咸福宫都是于妃操办的，都还满意吗？原以为离了草原便是宫中格局了，没想到臣妾居住的咸福宫，竟有一番家乡的风味，臣妾深觉亲切。满意便好。你们也得开始学着规矩伺候皇上了。是。太后，给三位新人的礼都赏了吗？都赏赐了。今日三位新人来请安，倒都是大方有礼的姑娘，看着是安分的。嗯，想来皇帝是厌倦了后宫的尔虞我诈。这次选的人都还安分，皇后有着身孕，也不必太操心了。太后为他们操什么心呢？您的六旬万寿就要到了，各个公侯王府送来的贺礼，还有皇上敬献的珍宝，您得空也挑一挑。您看，您坐上的那条熊皮褥子，是皇上木兰秋显时亲自猎杀的黑熊剥的熊皮。昨日送来的狐皮大氅，是皇后和于妃亲自给您缝制的。皇帝虽然和哀家疏远，但是外头的脸面都还顾着的。他让礼部还为哀家尊了个徽号。今日内务府让内阁拟了来瞧，是“康惠敦和”四字，还不错。皇上最爱惜颜面。不敢被天下人指责不孝。皇上，臣妾的雪儿堆好了。您快来给他点个眼睛。哼，瞧你这般的顽皮！令妃娘娘来了。朕点的如何？皇上点的甚好。皇上，臣妾和您烤肉去，对着大雪吃，才有趣儿呢。嗯。那皇上，您先进去暖手，臣妾叫他们割肉。好。令妃姐姐安，同安，客嫔妹妹，我得了新鲜的野鸡，特意拿来，喂汤也好，烤了也罢，由妹妹做主，我也来凑个热闹。多谢姐姐，不过这个热闹可不是谁都凑得上的。我是蒙古人，闻惯了烤肉的油腻味儿，哪敢拉上姐姐？难道妹妹就这样拒人于千里之外吗？姐姐放心，皇上在我这儿好好的，只是烤羊肉吃
，不会谈喝陆雪酒。姐姐的盛情，我一并谢过了。至于这些野鸡子，你自个儿留着用吧。行了，关门，别让烤肉味儿飘出去了。一个小小的新人都敢瞧不起我，主儿，您别和客品置气，犯不上啊。本宫跟谁都不敢置气。那些是什么人呢？家贵妃快生了吧？这应该是在替她选妾生姥姥。算来皇后娘娘也快生了。听说皇上已经下旨，命皇后的额娘承恩公夫人。进宫陪产呢？凭什么就我不得宠？他们一个个过得这么好，得宠的得宠，生子的生子。不知道令主想让奴婢做什么？没什么。本宫只是关心你。上回包太医那方子，你女儿吃的还好吗？都好，都好。听说你儿子也大了，也要奔前程，这钱呢用得上。多谢令主。皇后娘娘肚子也大了，接生的时候啊，一定用得上你。你觉得这皇后的运相如何？领主啊，可不敢啊！那可不是别人，那是皇后娘娘啊！我只是问问，皇后娘娘，中宫国母，妾是投胎，这皇上和太后关怀备至，万万不敢出了差错。成，那你就好好伺候着吧。是。是，下去吧。奴婢告退。主儿，您银子不多，连母家都没给，怎么给了这田姥姥？她又没答应给咱们办事儿。这田姥姥是个有用之人。得好好笼络着，迟早会再派上用场的。